కర్ణాటక అసెంబ్లీలో గందరగోళం నెలకొంది బల పరీక్ష నిర్వహించాలని బీజేపీ పట్టుబడుతోంది సభను వాయిదా వేయాలని కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ డిమాండ్ చేస్తోంది సుప్రీం విచారణ తర్వాతే బల పరీక్ష నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ అంటోంది మరోవైపు విశ్వాస పరీక్షపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది అయితే విశ్వాస పరీక్షకు ముందే కుమారస్వామి రాజీనామా చేస్తారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అటు యడ్యూరప్ప కుమారస్వామితో స్పీకర్ భేటీ అయ్యారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి బెంగళూరు నుంచి ఆశా లైవ్ లో అందిస్తారు ఆశా గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రస్తుతానికి మనం రాజ్ భవన్ దగ్గర ఉన్నాము మరి కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి గవర్నర్ ని కలిసేందుకు వస్తున్నారు అని కూడా మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము అయితే ఇంకా కేవలం ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది అని కూడా మనం క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఇక్కడ హై సెక్యూరిటీ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ ట్రాఫిక్ ఏది కూడా జీరో ట్రాఫిక్ లాగా ఏమీ మెయింటైన్ చేయట్లేదు వెహికల్స్ అన్ని మూవ్ అవుతున్నాయి ఇంకాస్త జాప్యం అయ్యి అంటే లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అనేది కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అయితే కర్ణాటకలో ఉదయం నుంచి కూడా అసెంబ్లీలో అంటే మలుపు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి డెసిషన్స్ స్పీకర్ అయితే స్పష్టంగా చెప్పారు తను ముఖ్యంగా ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపు కూడా ఓటింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి ఒకవేళ మెజారిటీ లేకుండా మైనారిటీలో ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ డెసిషన్ కూడా తీసుకుంటాను అని చెప్పారు మరి పరుగు గురించి ఆలోచించిన ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి సెకండ్ సెషన్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి కూడా అతను అసెంబ్లీలో అవైలబుల్ గా లేరు ముందుగా ఆయన దేవగౌడని కలిశారు తన తండ్రి ఇంటికి దేవగౌడని కలిసిన అనంతరం ఆయన వెంటనే అసెంబ్లీకి రాకుండా అక్కడి నుంచి ఆయన ఆఫీస్ కి ఛాంబర్ కి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి ఇంకా ఆలోచించుకుని అంటే ఎప్పుడైతే గవర్నర్ కూడా తనకి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం కాస్త లేట్ చేస్తున్నారో కనీసం ఒక గంట అయినా సరే లేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందా అని మరింత ఉత్కంఠగా మారింది అయితే ఇప్పటికీ కూడా లోపల ఇంకా సెషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది అసెంబ్లీలో అయితే సో రూలింగ్ సైడ్ ఎమ్మెల్యేలు అయితే అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూడా ప్రొటెస్ట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది అంటే ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి రాజీనామా కానీ ఇప్పుడు వెళితే కాంగ్రెస్ కి జేడిఎస్ కి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ కూడా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి మరి కాసేపు సమయం తీసుకునే పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మరి ఇదే సిచ్యువేషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మొన్న ఒక సంవత్సరం క్రితం యడ్యూరప్పకి కనీసం మెజారిటీ చూపించుకోవడానికి ఇరవై గంటలు కూడా గవర్నర్ సమయాన్ని ఇవ్వలేదు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామికి ఎందుకు ఈ పదిహేను రోజులు సమయం ఇచ్చారు ఇప్పటికీ కూడా నాలుగు సెషన్స్ వాయిదాలు పడ్డాయి మూడు సార్లు గవర్నర్ దగ్గర నుంచి కూడా లేఖలు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా దాన్ని వారే రిజెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఇన్ని ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని కూడా విశ్లేషకులు అందరూ కూడా చర్చించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఇప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ ట్రాఫిక్ లో నడుస్తూ ఉంది మొత్తం రోడ్ అంతా కూడా ఫిల్డ్ గా ఉంది ఫుల్ ట్రాఫిక్ తో సో ఇంకా లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ముఖ్యమంత్రి ఒకవేళ వచ్చేటట్లయితే జీరో ట్రాఫిక్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా అండ్ జీరో ట్రాఫిక్ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ రోజు స్పీకర్ కూడా ఎమ్మెల్యేలకు అసలు ఎందుకు ఆ రోజు వారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్పీకర్ ఆఫీస్ కి వచ్చేంత వరకు అంటే తమ వచ్చి ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న లేఖలు సబ్మిట్ చేసే వరకు కూడా ఎందుకు అంత అంటే హై సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేశారు ఎందుకు అంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఎందుకు అంత ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అంటూ కూడా స్పీకర్ ఈ రోజు చర్చించారు లోపల యడ్యూరప్ప అయితే ఫుల్ సైలెన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అసెంబ్లీలో ఇప్పటి వరకు కూడా మిగతా బీజేపీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా వాదనలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు అటు కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఒకరిని సపోర్ట్ చేసుకుని ఇంకొకరు మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో కూడా వారి మధ్యనే ఇంటర్నల్ గొడవలు బయటకు వచ్చి వాదనలు కూడా చేసుకున్నారు యడ్యూరప్పతో పాటు మిగతా బీజేపీకి సంబంధించిన కొంతమంది ముఖ్య నేతలు అందరూ కూడా సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు దీని వెనక ఏదైనా ప్లాన్ ఉందా అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనే చెప్పాలి అండ్ సిద్దిరామయ్య కూడా రెండు వేల ఐదులో నన్ను జేడిఎస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు అంటూ కూడా సిద్దిరామయ్య కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో అసలు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇంత సెన్సిటివ్ గా తయారైన తర్వాత కూడా అసలు సిద్దిరామయ్యకి ఆ విషయం మాట్లాడాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి అన్న ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ వర్గాల్లో చర్చించుకునే అంశంగా మారింది సో ఇదే నేపథ్యంలో మరి కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కానీ రాజీనామా చేస్తే జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కి చెందిన మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ కూడా చేసి
కానీ ఈ రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలు మాకు పదిహేను రోజులు సమయం కావాలి మేము ఇంకా పదిహేను రోజుల తర్వాత ఆలోచించుకొని విచారణలో పాల్గొంటాము అంటున్నారు విచారణలో పాల్గొంటేనే ఆమోదిస్తాను అంటూ స్పీకర్ వెర్షన్ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేలను కాసేపు పాజ్ లో పెట్టుకుంటున్నట్లయితే మిగతా మిగతా ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో వారందరూ కూడా బాగా డిస్కస్ చేసుకునే విషయంగా ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా మాత్రమే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ గా మారిపోయిందని చెప్పాలి సో ఇప్పటికే కూడా రాలేదు కుమారస్వామి ఇంకా రాజ్భవన్ దగ్గరికి రాలేదు కానీ గవర్నర్ అయితే లోపల ఎదురు చూస్తున్న సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది అసలు ఒకవేళ కుమారస్వామి రాజీనామా చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి కర్ణాటక పాలిటిక్స్ రోజుకొక క్షణానికి ఒక మలుపు తిరుగుతూ ఉన్నాయి కదా మరి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కానీ రాజీనామా చేస్తే ఇంటర్నల్ గా పార్టీలో ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి యడ్యూరప్ప వెంటనే ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అన్ని కూడా బయటకు వస్తున్నాయని మనం క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు సంతోష్ థ్యాంక్ యూ ఆశా సభ్యుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్న కర్ణాటక సర్కార్ ఓవైపు ఓటింగ్ కోసం బీజేపీ సభ్యులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మరోవైపు తొందరేం లేదని కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సభ్యులు వాదిస్తున్నారు సభ్యుల ప్రసంగాలన్నీ అయ్యాకే ఓటింగ్ అంటున్నారు స్పీకర్ ఓవైపు చర్చ కొనసాగిస్తూనే ఇంకోవైపు రెబల్స్ ను బుజ్జగించేందుకు సర్కార్ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది సాగదీత వ్యూహంతో నెట్టుకు రావాలని చూస్తున్నారు కుమారస్వామి ఓవైపు ఓటింగ్ కోసం బీజేపీ సభ్యులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మరోవైపు తొందరేం లేదని కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సభ్యులు వాదిస్తున్నారు కర్ణాటకలో సరికొత్త నాటక మొదలైంది సభ్యుల ప్రసంగాలన్నీ అయ్యాకే ఓటింగ్ అంటున్నారు స్పీకర్ ఓవైపు చర్చ కొనసాగిస్తూనే ఇంకోవైపు రెబల్స్ ను బుజ్జగించేందుకు కూడా సర్కార్ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది సాగదీత వ్యూహంతో నెట్టుకు రావాలని కుమారస్వామి చూస్తున్నారు బుధవారం వరకు ఓటింగ్ ను వాయిదా వేయాలనుకుంటోంది కాంగ్రెస్ లో వర్గం ఈలోపు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను బుజ్జగించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ఆలోచిస్తోంది కర్ణాటకలో సరికొత్త నాటకం మొదలైంది ఓవైపు చర్చ కొనసాగిస్తూనే ఇంకోవైపు రెబల్స్ ను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సాగదీత వ్యూహంతో నెట్టుకు రావాలని కుమారస్వామి చూస్తున్నారు బుధవారం వరకు ఓటింగ్ ను వాయిదా వేయాలనుకుంటోంది కాంగ్రెస్ దీంతో రెబల్స్ ను బుజ్జగించేందుకు అవకాశం దొరుకుతుందని వ్యూహం రచిస్తోంది రెబల్స్ ను అనర్హులు చేయాలని కూడా ప్రయత్నం చేస్తోంది సర్కార్ కర్ణాటకంలో సరికొత్త నాటకం మొదలైంది ఓటింగ్ పెట్టకుండా వారం రోజులుగా విశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ జరగనుంది సభ్యుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తోంది కర్ణాటక సర్కార్ ఓవైపు ఓటింగ్ కోసం బీజేపీ సభ్యులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మరోవైపు తొందరేం లేదని కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సభ్యులు వాదిస్తున్నారు సభ్యుల ప్రసంగాలన్నీ అయ్యాకే ఓటింగ్ అంటున్నారు స్పీకర్ 